ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ലേണിംഗ് ഡ്രഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിൽ നിന്നും രസതന്ത്രം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളും അതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കരുത് രസതന്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് അത് മാത്രമല്ല മിഷൻ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അധികം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന പേരിലൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളൊന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നാര് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നാര് ഉത്തരം റേയോൺ ഉത്തരം റേയോൺ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നാര് ഏതാണ് റേയോൺ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബേക്കലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബേക്കലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബ്ബർ ഏതാണ് നിയോപ്രീൻ ആണ് നിയോപ്രീൻ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബ്ബർ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയിക്കപ്പെട്ട ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആസിഡ് ഏതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹസങ്കരം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹസങ്കരം ഓടാണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പാണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹസങ്കരം ഓടാണ് അടുത്തത് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം ടെക്നീഷ്യം ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം ടെക്നീഷ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലി ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലിയാണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റത്തിലെ മൂന്ന് കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിലെ മൂന്ന് കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും അറിയാം പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് ആറ്റത്തിലെ മൂന്ന് കണങ്ങളുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം ഒരാറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ആറ്റോമിക സംഖ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണ് ന്യൂട്രോണ് ഇലക്ട്രോണ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇനി ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ആറ്റോമിക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ച റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ച റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ദിമിത്രി മെൻഡലീവ് ദിമിത്രി മെൻഡലീവാണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ചത് മെൻഡലീവിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെൻ്റലീഫിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ
ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതാരാണ് മോസ്ലിയാണ് എന്നാൽ ആവർത്തന പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യമുണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിമിത്രി മെൻ്റലീവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് മോസ്ലിയാണ് അദ്ദേഹം മൂലകങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കിയേ മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ഉപലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചത് ലാവോസിയാണ് ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവയാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ അല്ലേ ഉപലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ട്രാൻസിസ്റ്ററുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപലോഹമാണ് സിലിക്കൺ സിലിക്കണും ജർമേനിയവും ട്രാൻസിസ്റ്ററുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപലോഹങ്ങളാണ് പ്രകൃതിദത്ത മൂലകങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് പ്രകൃതിദത്ത മൂലകങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് മൃദുലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും മൃദുലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവയാണ് സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം വെള്ളി എന്നിവ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം വെള്ളി സ്വതന്ത്ര ലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണവുമാണ് സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം വെള്ളി ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ലോഹമാണ് ക്രോമിയം ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ലോഹം ഏതാണ് ക്രോമിയമാണ് ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിർമ്മി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ആറ്റത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവ ആറ്റത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവ ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള മായിക കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ആറ്റത്തിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ ചാർജ് എന്താണ് ചാർജ് ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറ്റത്തിൽ പ്രധാനമായി മൂന്ന് കണങ്ങൾ പ്രോ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ളവയെ എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരേ ആറ്റോമിക് നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരും ഉള്ളവയെ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരേ മാസ് നമ്പരും ആറ്റോമിക നമ്പരും ഉള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഐസോബാർ ആറ്റോമിക സംഖ്യ ഒന്നായ മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ടിന്നിൻ്റെ ആറ്റോമിക സംഖ്യ അൻപതും ഫെർമിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക സംഖ്യ നൂറുമാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക സംഖ്യ ഒന്നാണ് ഇനി ടിന്നിൻ്റെ ആറ്റോമിക സംഖ്യ അൻപതാണ് ഫെർമിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ നൂറാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രഷിയം പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രഷിയം എന്നിവ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രഷിയം എന്നിവ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ട്രഷിയവും ഡ്യൂട്ടീരിയവും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ട്രിഷിയവും ഡ്യൂട്ടീരിയവും അടുത്തത് നോക്കിയേ ഖന ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഡ്യൂട്ടീരിയമാണ് ഖന ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയമാണ് ആറ്റങ്ങൾ തന്മാത്രകൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റാണ് മോൾ ആറ്റങ്ങൾ തന്മാത്രകൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റിനെയാണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വൈദ്യുത് ഖ കൃണത അതായത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിൻ്റുകളെല്ലാം തന്നെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കടൽ പായലിൽ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം കടൽ പായലിൽ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് അയഡിൻ കടൽ പാ പായലിൽ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് അയഡിനാണ് 
ക്രിയാശീലത ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ക്രിയാശീലത ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിലെ പ്രധാന ഘടകം ക്ലോറിൻ ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്താണ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് ഓസോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് ഓസോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ഇരുമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷവാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നോട്ട് ചെയ്യുക രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ഇരുമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷവാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് താജ്മഹലിൻ്റെ നിറം മങ്ങുന്നതിന് കാരണമായി കഴുതപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് താജ്മഹലിൻ്റെ നിറം മങ്ങുന്നതിന് കാരണമായി കരുതപ്പെടുന്ന വാതകമാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അടുത്തത് സോഡാ വെള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലിയാണ് സോഡാ വെള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് സോഡാ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് സോഡാ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലി ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സി സി എം നോട്ട് ചെയ്യുക ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സി സി എം ഐ സി ചിപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സിലിക്കൺ ഐ സി ചിപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം എന്നിവ അർദ്ധജാലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം എന്നിവ അർദ്ധജാലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൈവെള്ളയിലെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലാകുന്ന ലോഹമാണ് ഗാലിയം നോട്ട് ചെയ്യുക കൈവെള്ളയിലെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലാകുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഗാലിയമാണ് ഗാലിയം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അഥവാ ദ്രവണാംഗം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ കണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിയേ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളിൽ സിങ്ക് പൂശുന്നതിനെയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളിൽ സിങ്ക് പൂശുന്നതിനെയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥ അവസ്ഥകളിൽ ജലം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ ജലം കാണ കാണപ്പെടുന്നു തീ അണയ്ക്കാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക തീ അണയ്ക്കാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് സ്ഫോടക വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി എൻ ഡിയുടെ രാസനാമമാണ് ട്രൈ നൈട്രോ ടോളുവിൻ സ്ഫോടക വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി എൻ ഡിയുടെ രാസനാമമാണ് ട്രൈ നൈട്രോ ടോളുവിൻ പുതുതായി കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾക്ക് പേരും അംഗീകാരവും നൽകുന്നത് ആരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ആണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ആസ്ഥാനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന തിളനിലയുള്ള മൂലകമാണ് റീനിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള മൂലകമാണ് ടിൻ വനിതകളുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യൂറിയം മെയ്റ്റേറിയൻ ഏറിയം വനിതകളുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ക്യൂറിയം മെയ്റ്റേനേറിയം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് അയഡിൻ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് അയഡിൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് ഗുളികയാണ് ആണവ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കഴിക്കാൻ നൽകുന്നത് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക അലോഹ മൂലകം ബ്രോമിൻ ആണ് ബ്രോമിൻ അടുത്ത പോയിന്റ് അർമാൽ കൊലൈറ്റ് എന്നത് ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ധാതുവിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീലിയമാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനിലയുള്ള മൂലകം ജീവികളുടെ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് 
അടുത്തത് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത ബൾബിൻ്റെ പിതാവ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയുത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് റൂതർ ഫോഡാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയുത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് റൂതർ ഫോഡ് ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെ ഭാരം എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെ ഭാരം പൂജ്യമായിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഒരു ടോർച്ച് സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വീടുകളിൽ ആവശ്യത്തിനായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ വീടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ബെൻസീൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ബെൻസീൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആദ്യമായി അലുമിനിയം വേർതിരിച്ചത് ആരാണ് ഈസ്റ്റഡ് ആദ്യമായി മോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം വേർതിരിച്ചത് ആരാണ് ചാൾസ് മാർട്ടിൻ ഹാൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരായിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യമായി ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലുമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചത് ആരാണ് ചാൾസ് മാർട്ടിൻ ഹാൾ സ്വത രസതന്ത്രത്തിനും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനും നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ വനിതയാണ് മാഡം ക്യൂറി അടുത്തത് രസതന്ത്രത്തിനും സമാധാനത്തിനും നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയതാരാണ് ലീനസ് പോളിങ് ഡി ഡി ടി കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് പോൾ ഹെർമൻ മുള്ളർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ടെനൻ്റ് ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സിമെൻ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ചേർക്കുന്നത് എന്താണ് കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് അതിനെയാണ് ചിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ചിപ്സം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ചിപ്സത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്രതിമകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ അന്നജ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയഡിൻ ലായനിയാണ് അന്നജ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയഡിൻ ലായനിയാണ് വിളക്കിലെ തിരി എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്താണ് കേശിക ബലമാണ് വിളക്കിലെ തിരി എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ തത്വം കേശിക ബലമാണ് അടുത്ത നോക്കിയേ സസ്യങ്ങൾ ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താണ് കേശിക തത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് സസ്യങ്ങൾ ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കേശിക തത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കേശികത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വിളക്കിലെ തിരി എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേശിക ബലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രസതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ എൽ ഡി സി ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു